Hoy vamos a hacer una revisión de la app Sigamos el Desarrollo. Uh, primero uh, vamos al uh, sitio de Google Play Store. Y uh, escribe Milestones Tracker. Es la app arriba. Vamos a instalarlo. Y ahora vamos a abrirlo. Y uh, queremos español. Uh, entonces uh, selecciona español. Ok. Uh, uh, esta pantalla es la introducción de la app y vamos a pulsar comenzar ok um, vamos a agregar un niño y su fecha de nacimiento uh, so. por ejemplo y sexo y aquí dice uh, que hay uh, listas de uh, las siguientes edades, uh, de meses de 2 hasta 18, meses de uh, 2 hasta 5 años. Ok. Uh, podemos uh, agregar cuántos niños uh, queremos pero uh, vamos a usar John Smith y vamos a empezar con una lista de indicadores de su edad uh, vamos a usar la lista de seis meses Si su hijo es mayor de esta edad, uh, la app va a usar uh, la edad uh, menor de su edad actual uh, uh, para probar si su desarrollo está bien ok y aquí empecemos empezamos con la lista uh, reconoce las caras familiares y comienza a darse cuenta de si alguien está un desconocido y se puede ver que hay una foto de lo que ellos están hablando. Uh, digamos sí. Y siguiente. 
y le gusta jugar con los demás, especialmente con sus padres. Digamos, sí. Siguiente. Aquí dice, responde ante las, las emociones de otras personas y generalmente se muestra feliz. Y hay un video aquí que demuestra con más claridad lo que ellos, de lo que ellos, ellos están hablando. Hola. Uh, algunos uh, hitos de desarrollo tienen un foto, otros uh, un video y otros en ninguno de los dos. Um, eh, es para explicar con más claridad de lo que están hablando. Y voy a seguir con sí, siguiente, sí, siguiente. Y en este caso vamos a decir, no estoy seguro. Siguiente. Y con uh, uh, este ejemplo vamos a decir, todavía no. Uh, mi hijo todavía no puede hacerlo o uh, todavía no está haciéndolo. Y voy a pos uh, posar uh, vi uh, este video para completar uh, las respuestas. Después de cumplir uh, estas preguntas, hay otra lista de uh, más preguntas. La uh, primera pregunta uh, ya está una respuesta porque la aplicación sabe que por lo menos hay una respuesta de su hijo ya no está haciendo. Le faltan indicadores de desarrollo para su edad. Ok, pero hay más preguntas y si alguna de estas preguntas uh, es, aplica, uh, entonces uh, púsalo. So, por ejemplo, uh, no demuestra afecto por quienes le cuidan. Vamos a decir sí. Y vamos a decir que todos los, los demás están bien. No hay problemas con cualquiera de las uh, uh, otras preguntas. Por ejemplo, se ve rígido con los músculos tensos y mi hijo no tiene este problema, entonces no vamos a pulsar eso. Y vamos a seleccionar listo. Ok, y esta pantalla tiene un resumen de las respuestas. Uh, entonces, ya uh, todas las respuestas uh, tienen una respuesta, ninguna sin respuesta. En uh, que okay. tú ves hay dos ejemplos 
no estoy seguro, uno, y todavía no, uno. Sí, quince. Ok. Y podemos uh, uh, seleccionar consejos y actividades. Y aquí hay una lista de consejos uh, para lo que se puede hacer para uh, ayudar a su niño a desarrollar bien. Por ejemplo, juegue con su bebé en el piso todos los días. Muéstrele a su bebé cómo consolarse a sí mismo cuando esté molesto. Se puede chupar el dedo para calmarse, etc. Uh, ok, listo. Y, um, ¿cuándo reaccionar pronto? Si hay un problema, uh, van a uh, decirlo. ¿Y por qué? Uh, la lista de respuestas positivas. Ok. Y... Puede seleccionar mostrar a América durante su uh, uh, cita con su pediatra. Uh, puede seleccionar eso. Y hay un resumen de uh, lo que uh, potencialmente es un problema y lo que está bien. O, oh. y uh, si su pediatra uh, uh, habla solamente inglés, puede seleccionar inglés y él puede leerlo en inglés. Okay. Y, así. y si quieres enviar por correo electrónico, puedes seleccionar eso. Y después uh, selecciona su programa como Gmail o lo que sea para enviar esta información. Uh, por email. Um, esta, este programa está bien. Uh, puede ayudar a los uh, padres en seguir el desarrollo de sus hijos. Pero uh, debe tener un un poquito de uh, uh, cuidado porque puede tener uh, positivos falsos. Un niño no tiene que haber logrado todos los hitos para ser normal. Debido a eso, me preocupa que algunos padres se preocupen por su hijo innecesariamente, pensando que algo anda mal cuando no lo hay. Pero, teniendo esa precaución en mente, los padres deben encontrar la aplicación útil para rastrear el desarrollo de sus hijos. Espero que hayas encontrado este video útil. Gracias.